మనము యాభై ఒకటి నలభై ఆరు వాక్యాన్ని తీసుకుందాం వినబడే వదంతికి మీరు భయపడకుడి భయపడకండి మీ హృదయములలో మీ హృదయములలో దిగులు పుట్టనీయకుడి దిగులు పుట్టనివ్వకండి దేవునికి సోద్రము అయ్యా దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఆయన దేశములో ఏటేట అనేకమైన వదంతులు మీ ముందు పుట్టవచ్చు కనుక ప్రతి ఒక్క వదంతులకు ప్రతి ఒక్క మరి దేవుడు అంటున్నాడు ఏ భయము మిమ్ములను కలవరపరచకుండా మీరు చూసుకోనండి ఎందుకంటే అనేక వదంతులు కలుగుతాయి నా రాకడలో యుద్ధములు భూకంపాలు అలాగనే మనుషుల మీద మనుషులు విశ్వాసము మనుషులలో కనపడదు అలాగే దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఆ దేవుని నామమందు విశ్వాసమంచిన వారికి అనేక శ్రమలు విస్తారముగా ఉంటాయంట ఆయనను మీరు ధైర్యమును కలిగి ఉండండి ఎందుకంటే దేవుడు ఆయన చెప్తున్నారు ఈ లోకములో సాతానుకి ఇచ్చిన అధికారము ఎందుకంటే సమయము కొద్దిగానే ఉన్నది కనుక ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి తన కార్యములు అధికముగా చేస్తున్నాడు అంట విశ్వాసములో ఉన్నవారి విశ్వాసములో ఉన్న కుటుంబాలు విశ్వాసముతో నడుస్తున్న కుమారుణ్ణి కుమార్తెను ఏ రీతిగా గాయపరచాలి ఏ రీతిగా వారిని అణిసివేయాలి అని వాడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి వేటాడుతున్నాడంట ఎలా వేటాడుతున్నాడు చెప్పండి పేతుల్లో ఒకటో పేతురు ఐదో అధ్యాయములో అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి మీ విరోధి అయిన అపవాది గద్దించు సింహము వలె ఎవరిని మింగుదునా అని వాడు వెతకుసు తిరుగుసున్నాడు లోకమందున్న మీ సహోదరుల ఎడల ఈ విధమైన శ్రమలే వారి అందు నెరవేరుస్తున్నవని ఎరిగి విశ్వాసములో మీరు చిరులై వారిని ఎదిరించండి దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి అపవాది మీ విరోధి అయిన అపవాది కనుక మీ నడుములను దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి మీరు నిబ్బరమైన బుద్ధి నిబ్బరమైన బుద్ధి కలవారై మెలకువగా ఉండండి మొదటిగా మీకు ఏముండాలి చెప్పండి నిబ్బరమైన బుద్ధి ఎందుకంటే శ్రమ రాగానే ఇక దేవుడు లేడని దేవుని మందిరానికే వెళ్ళకూడదని అలాంటి యొక్క ఆలోచనలు సాతాను కలగజేస్తున్న దినాలు కనుక మీ యొక్క సహోదరుల ఎడల ఇలాంటి శ్రమలే నెరవేరిని వారు కొందరిని ఎదిరించారు కొందరు ఎదిరించారు కొందరు సాతానుకు లోబడిపోయారు కనుక మీ అపవాది అనగా మీ విరోధి ఈ లోకములో వేటాడుతున్నాడంట ప్రతి ఇంట తిరుగుతున్నాడు యవనస్తులేంటి వృద్ధులేంటి వాడు ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా ఏ ఒక్కరు నాకు దక్కని సింహాసనం మరి ఎవరికి దక్కటానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే సాతాను ఈ లోకములో సర్వనాశనమయ్యే సమయం ఆసనమైనది కనుక వాడి దగ్గర మాయోపాయాలు అనేకమైన అబద్ధాలు మోసాలు అన్యాయము అక్రమము ఈర్చలు అసూయలు భేషములు మత్సరములతో వాడి సమూహం అంతా కూడా వాడు చేసే వాడి స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నారు కనుక దేవుని బిడ్డలుగా మనము ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆయన కుమార్తెలు కుమారులుగా ఉండాలి నేను మిమ్మలను నేను పరిశుద్ధుడను మీరు పరిశుద్ధులు కనుక సమస్త ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధులుగా మీరు మిమ్మలను మీరు చూసుకునండి సమస్త ప్రవర్తనలో మిమ్మలను మీరు పరిశుద్ధులుగా 
చూసుకొనండి నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నాను నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నాను కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని మీరు కూడా పరిశుద్ధులై ఉండమని రాయబడి ఉన్నది రాయబడి ఉన్నది కాగా కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై మీరు విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో పూర్వపు అజ్ఞానపు దశలో మీకున్న ఆశలను అనుసరించి మీకున్న ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక ప్రవర్తింపక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము పరిశుద్ధుడుగా ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తన పరిశుద్ధులుగా పిలిచి ఉన్నాడు గనక సమస్త ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధులై ఉండు పరిశుద్ధులుగా నడుచుకోనండి దేవునికి సౌద్రము అరుడయ్య నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాక నేను లేని కాలమందు మీరు భయముతో వణుకుతో మీ సొంత రక్షణ కొనసాగించండి ధైర్యముగా ఉండండి ధైర్యముగా ఉండండి మీ రక్షణ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి భయముతో వణుకుతో మాట్లాడండి ధైర్యముగా ఉండండి మీ నడుములను బిగించుకొనండి నడుము బిగించుకోవటం అంటే ఏంటి చెప్పండి ఏదైనా పని చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి ఆడవాళ్ళు అంటే స్త్రీలు అంటే ఇక్కడ చెప్పేది ఏమన్నా నడుము బిగిస్తారు మగవాళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ప్యాంట్లన్నీ పైకి లాక్కుని చెట్లన్నీ పైకి లాక్కుని ఏం చేస్తాం చెప్పండి పనిలోనికి వెళ్ళిపోతాం ఎంత పని అయినా చేయటానికి ఇక అప్పుడు శక్తి వస్తుంది కనుక అలాగున మీ నడుములను బిగించండి బిగించినప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ధైర్యంగా ఉంటారు కనుక ఎలాంటి శ్రమలైనా మీరు ఎదుర్కోగలుగుతారు అందుకే యహోశ్వాతో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు చెప్పండి ఆ యహోశ్వా గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిదో వాక్యను చూడండి నీకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను కదా నీకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను కదా నిబ్బరము కలిగి నీవు నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండుము ధైర్యముగా ఉండుము దిగులు పడకము దిగులు పడకము జడియకము జడియకము నీవు నడుచు మార్గం అంతటిలో నీవు నడిచే మార్గం అంతటిలో నీ దేవుడైన యహోవా నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడై ఉండును నీకు తోడుగా ఉన్నాడు మోషే ఇస్రాయలీలను నడిపించిన నాయకుడు మోషే ఇస్రాయలీలను అనేక శ్రమలు వారు మరి మోషేకు కలగ చేసిన వారిని వెనక్కే తిరిగి చూశారే కానీ ఎప్పుడు ముందుకు మాత్రం వారు వెళ్ళలేదు అనేక ఆశ్చర్యకార్యాలు చూసి వారు కావలసినవన్నీ దేవుని ద్వారా సమకూర్చి బండ నుండి నీరు అలాగే పరలోకంలో నుండి తేనె వంటి ఆహారము మన్నాను వెడారిలో ఆయన ఏం చేశారు చెప్పండి వారికి మేఘస్తంభం అగ్ని స్తంభం వారు నడిచిన మార్గం అంతటిలో కూడా దేవుని కాపుదలతో వారిని నడిపించాడు అయినను వారు ఏం చేశారు చెప్పండి వెనక్క తిరిగారే కానీ ముందుకి నడవలేదు ఎందుకంటే వారు ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఆ ఈగుప్తు దేశంలో ఆ బానిసత్వంలో పడిన శ్రమలు బానిసత్వంలో అక్కడ తిన్న ఆహారము బానిసత్వంలో వారు అక్కడ ఎంజాయ్ చేసిన ఆ సంతోషాన్ని తలంచుకుంటున్నారే కానీ దేవునితో నీత్యము మనం సన్నిధిలో సంతోషంగా ఉన్నాం బలం కలిగి ఉన్నాం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం మన కాళ్ళు వాయటలేదు మన చెప్పులు తెగటలేదు మన బట్టలు మాయటలేదు మన దేవుడు మనకు చక్కని వాతావరణం ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడే కనుక తేనె లాంటి నీరు తాగుతున్నామే కనుక దేవదూతలు తినే దేవుని ఆహారమే మనకి దయచేశాడు కదా అని చెప్పి విశ్వాసం వారు ఉంచటలేదు దేవుడు వారికి సమృద్ధి కలిగిన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చిన వారి సూపు ఎలా ఉందో చెప్పండి వెనక్కు వెనక్కినే చూస్తున్నారు ముందున్న వాటి మీద దృష్టి లేదు వెనకున్న వాటిని వారు తలంచుకుంటున్నారు కనుకనే దేవుడు వారిని ఏం చేస్తాడు చెప్పండి వినన్నొల్లని ప్రజలను అక్కడ అరణ్యములోనే సంహరించాడు ఎందుకండి అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసి మోషే గొప్ప నాయకుణ్ణే వారు ఎందుకంటే కణాను చూడకుండా ఆయనను శోధించారు ద్రోహులారాని 
ఆ బండను కొట్టొద్దండి మోసే ఆవేశములో ఆ బండను కొట్టి ఆ కణాను దేశానికి అర్హతను కోల్పోయాడు దేవునికి సోద్రము అలలయా వారిని నడిపించే నాయకులకు ఆయాసాన్ని తెప్పించారు వారిని నడిపించే నాయకులను బాధ పెట్టారు వారిని కాపాడి వారికి బోధించే నాయకులను దేవుని శక్తిని చూపించే నాయకులను బాధ పెట్టి వారిని కూడా దేవుని సన్నిధికి వారు దూరం చేశారు అంటే వారు ఎలాంటి వారు చూడండి మోషే చనిపోయిన తర్వాత యహోశువా భయపడుతున్నాడు ఈ ఇస్రాయేలీలను నేను నడిపించగలనా వారు వినని ప్రజలు ఎన్ని కార్యాలు చూసినా లోబడని వారు అలాంటి వారు నా మాట వింటారా నా మాటకు వారు భయపడతారా నన్ను గౌరవిస్తారా నేను వారి ఎదుట నాయకుడిగా నిలబడగలనా అని చెప్పి ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి హోషువా భయపడుతున్నాడంట అందుకు దేవుడు ఏమన్నా చెప్పండి నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను కదా నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండుము దిగులు పడకము జడియకము నీవు నడిచే మార్గాలు అన్నిటిలో దేవుడైన యహోవా నీకు తోడై ఉండను నీకు తోడుగా నేనున్నాను నీకు నడిచే మార్గాలు అన్నిటిలో నా అస్తము నీకు తోడుగా ఉంటుంది భయపడకము కనుక మోసేని ఎదిరించిన వారు ఏ రీతిగా అరణ్యములో సంహరింపబడ్డారో అదే రీతిగా నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను అని దేవుడు అక్కడ తెలియపరుస్తున్నాడు అంత గొప్ప నాయకుడు పాలు తేనెలు ప్రవశించే దేవుని ఆశీర్వాదకరమైన దేశములో అడుగు పెట్టలేకపోయాడు ఎందుకని చెప్పండి ఇస్రాయిలీలు ఆయన మరి అంత శోధించినప్పుడు ఆ మోషే విసిగిపోయి ద్రోహులారా అని చెప్పి వారిని తిట్టి ఆయన కూడా దేవుని సన్నిధికి దూరం అయిపోయాడు కానీ అర్హత లేని మనకు ఈరోజు ఆయన పరిశుద్ధమైన ఆ పట్టణములో ప్రవేశించటానికి అర్హత లేని వారు ఈరోజు ప్రభు వల్ల యేసు ప్రభు మన కొరకు ఉచితమైన కృపను మనకు అనుగ్రహించాడు కదా కనుక భయపడకండి దిగులు పడకండి నా పరిశుద్ధ పర్వతము మీద నేను మిమ్మల్ని అందరినీ నడిపిస్తాను కనుక మీ నడుములు కట్టుకుని మీరు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి దిగులు పడకుండా ధైర్యముగా ఉండండి దేవునికి సోద్రము అది చూడండి అవహాన సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వాక్యములో దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి యేసు ప్రభు వారు పద్నాలుగు ఇరవై ఏడు శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను నా శాంతిని మీకు నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను లోకమిచ్చినట్టుగా లోకమిచ్చినట్లుగా నేను మీకు అనుగ్రహించు మీకు అనుగ్రహించట లేదు మీ హృదయాలను కలవరపడనివ్వకండి దేవునికి సోద్రము హలలే అక్కడే ఉన్నారు చెప్పండి ఈ లోకమిచ్చినట్లుగా నేను మీకు శాంతిని ఇవ్వటలేదు దేవుని సంపూర్ణమైన శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఈ లోకంలో ఒక మనిషి ఏం చేస్తాడు చెప్పండి శ్రమలు కలిగినప్పుడు ఏదైనా రేపు సహాయం చేస్తాడు అంటే ఎంతో శాంతిగా సంతోషంగా పడుకుంటాం ఆ రాత్రి తెల్లారి చేయిపోయినా సరే ఈరోజు చేస్తాడు అనే మాట తీసుకుని సంతోషంగా శాంతిత సమాధానంతో పడుకుంటాం ఆ తర్వాత చేయకపోయినప్పుడు మళ్ళా వేరే బాధపడతాం దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి నేను ఇచ్చే శాంతి అది మీ యొద్ద నుండి ఎవరు తీసివేయబడదు ఎందుకండి ఈ లోకమిచ్చినట్లుగా నేను ఇవ్వటలేదు ఏమంటున్నారు చెప్పండి సంపూర్ణమైన శాంతిని మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుతున్నాను శాంతిని మీకు నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను లోకమిచ్చినట్లుగా నేను మీకు అనుగ్రహించట లేదు మీ హృదయాలు ఎన్నడూ కూడా కలవరపడకండి దిగులు పడకండి కనుక దేవుని మీద ఆధారపడండి కనుక ఈరోజు ఎరుషలేములో నేను వెళ్ళొచ్చాను అంటే దేవుని వల్ల వెళ్ళొచ్చాను 
ఆయన శాంతి మాకు అనుగ్రహించాడు ఆనాడు ఒక్క నోటి మాటతో పాతికి లక్షల మందిని నడిపించిన నాయకుడు మొఖాముఖిగా దేవుని అగ్నిని దింపిన నాయకుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవించిన వారు సాయి సముద్రాన్ని రెండు పాయిలుగా చేసిన నాయకుడికి అర్హత లేని ఆ ఇస్రాయిల్ దేశములో దే ఎరుషలేము ప్రాంతములో దేవుడు నివసించే పట్టణములో ప్రవేశించే అధికారము మోషేకు దక్కలేదు అండి ఈరోజు పాపులమైన మాకు మరి అందరూ వెళ్ళి ఆ దేవుని సన్నిధిలో మరి ఆరాధించే అవకాశం ఇచ్చాడంటే ఎంత గొప్ప ధన్యత చూడండి దేవునికి సోద్రము అలా ఈరోజు ఈ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు మోషే అంత గొప్ప నాయకుడు ఇస్రాయేలీలకు ఆయన నలభై సంవత్సరాలు ఆహారాన్ని పెట్టాడు నలభై సంవత్సరాలు భీకం భీకర అరణ్యములు అన్నపానములు ఏమీ తక్కువ కాకుండా వారికి కాలు వాయకుండా చెప్పు తెగకుండా బట్టలు మాయకుండా ఏ ఒక్కరికి ఆహారం లేదనే కొరత లేకుండా పోషించాడు ప్రార్థన చేసి అట్లాంటి నాయకుడిని దేవుని సన్నిధికి రావటానికి వీల్లేదు నీవు నా ప్రాంతంలో నా యొక్క పట్టణంలో అడుగు పెట్టే అధికారం నీకు లేదు అని ఆనాడు దేవుడు తోసేశాడండి ఈనాడు మన అందరికీ కూడా ఆయన కృపను అనుగ్రహించాడు ఎంత ఘోర పాపినైనా అబద్ధాలాడినా మోసం చేసినా వారికి ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి తిరిగి మరలా స్వాతంత్రాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు చూడండి అపోస్తుల కార్యము తొమ్మిదో అధ్యాయము పదమూడు వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అందుకు అనానియా ప్రభు చెప్పండి ఈ మనుషుడు అందుకు ప్రభు ఈ మనుష్యుడు ఎరుషలేములో పరిశుద్ధులకు అతడు ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడని అతని గురించి అతని గురించి అనేకుల వలన వింటి అనేకుల వలన నేను విన్నానయ్యా ఇక్కడను నీ నామమును బట్టి ఇక్కడను కూడా నీ నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువారి ప్రార్థన చేయువారి అందరిని బంధించుటకు అతడు ప్రధాన యాజకుల వలన అతడు బంధించుటకు ప్రధాన యాజకుల వలన అధికారము పొంది అధికారము పొంది ఉన్నాడు ఉత్తరం ఇచ్చాను ఉత్తరం ఇచ్చాను అతను అధికారము పొంది ఉన్నాడయ్యా ప్రార్థన చేసే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బంధించి హింసించి చిత్ర హింసలు చేయడానికి అతని అధికారాన్ని పొంది ఉన్నాడయ్యా అతని యొద్దకు నన్ను వెళ్ళమని అంటున్నావు అనానియ అంటున్నాడు అనానియ భయపడకము దేవుని కొందనాలు అయ్యగారి కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు కూడే వచ్చిన మీ అందరికి నా వందనాలు అండి నేను సన్నిధికి రాకముందు అన్ని రాళ్ళని అసలు దేవుడు అంటే ఏంటో తెలియదు నేను మామూలుగా వచ్చి కానుకిచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టుగా వచ్చాను అమ్మగారి ప్రేమను బట్టి నేను ఈ సన్నిధిలో నిలబడ్డాను అయితే నేను సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు చాలా బాధలు అన్నమాట అంటే బాధలు ఈ దేవుడు మనకు తీరుస్తాడని తెలియదు కానీ బాధలు అట్టా అనుభవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం సన్నిధిలో నిలబడ్డాక ఒక సంవత్సరానికి నేను రక్షణకు సిద్ధపడ్డాను రక్షణ తీసుకున్న తీసుకున్నాక నాకు అసలు కాలు నొప్పులు అండి నిలబడలేను నడవలేను కూర్చుంటే నేను మళ్ళీ మామూలుగా నడవటానికి లెగిసి ఐదు నిమిషాలు పెట్టేది నాకు టైము పాదాలు అసలు భయంకరంగా నొప్పి అనమాట గోడలు పట్టుకొని నేను కింద కూర్చొని మళ్ళీ లెగాలంటే మంచం పట్టుకొని గోడలు పట్టుకొని అలా నడుచుకుంటూ వంట గదిలోకి వెళ్ళేదాన్ని అంత భయంకరమైన బాధ అనమాట దేవుడు ఆ బాధను తీసేసాక దాన్ని మర్చిపోతున్నాం కానీ అది అనుభవించినప్పుడు అసలు ఎంత నరకము అసలు నాకు తెలియదండి దేవుడిని ఇలా అడుక్కోవాలి దేవుడు మనకు రోగాలన్నీ తీసేస్తాడని కూడా నాకు తెలియదు నేను అడగకపోయినా నా దేవుడు నా మీద ప్రేమతో దయజనులు చేసిన ప్రార్థన బలాన్ని బట్టి ఈ సంఘాన్ని సంఘం మీరందరూ మా కొరకు మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేశారు నా వ్యాధులన్నీ అసలు ఆ కాలు నొప్పితో నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు బాధపడ్డాను అసలు దేవుడు అద్భుతంగా నా జీవితంలో అసలు గొప్ప కార్యం చేశాడు నేను మామూలుగా మళ్ళీ ఆ కాలు నొప్పి ఇక్కడ నేను సన్నిధిలో కూర్చునేటప్పుడు కూడా నేను పక్కన మనిషిని సాయం తీసుకొని లెగిసి వాళ్ళని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు పట్టుకొని తర్వాత మామూలుగా నేను నిలిచినదాన్ని అంత బాధతో బాధపడ్డాను దేవుడు కాలు నొప్పి నుంచి తీసేసాడు 
అంతేకాదండి ఎన్నో బాధలు అనమాట నేను ఇక్కడ రక్షణ సిద్ధపడినప్పుడు మన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి అని వెళ్ళింది పాప కొన్ని సమస్యల వల్ల ఇంట్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం అమ్మాయిని నాకు దూరం చేయాలని చూస్తాడు సొంత అన్నయ్య నేను సంవత్సరం రోజులు ఎవరికి చెప్పుకోకుండా అమ్మాయి హాస్టల్లో ఉందని హాస్టల్లో పెట్టారు ఎక్కడ నాకు చెప్పుకోకుండా అయినా బాధపడి దేవుణ్ణి మొర పెట్టుకున్నాను ఎవరికన్నా చెప్పుకుంటే పరువు ఏంటి అసలు ఏమని అడిగితే ఏమని సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళకి ఎవరికి ఎవరికి ఎలా మాట్లాడాలి ఎవరితో ఎలా సమాధానం చెప్పాలో తెలియక నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేదండి అయితే దేవుడికి మొర పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ మా పాప ఇంటికి వచ్చినట్టుగా నాకు దర్శనం చూపించాడు అదే రీతిగా వారానికి అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేసి మమ్మీ నేను ఇక్కడ ఉండలేను వచ్చేస్తాను అని ఫోన్ చేసింది అంతేకాదండి చాలా బాధలు అన్నమాట అయ్యగారు నాకు దర్శనంలో కనపడి అమ్మాయి నువ్వు అమ్మాయి చనిపోబోతున్నారమ్మా అని చెప్పారు ఏంటి ప్రభు మాకు ఈ బాధలని నేను చనిపోవటం ఏంటి ప్రభు అమ్మాయి చనిపోవటం ఏంటని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను దైవజనులకు చెప్పే ధైర్యం లేక నేను చెప్పలేదండి అయితే మిషన్ దగ్గర నాకు ఇలా దెబ్బ తగిలింది అసలు అక్కడ చనిపోవాల్సిందని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను మిషన్ తిరిగే తిరిగే మిషన్ ఊడిపోయి గొంతుకు తగిలింది లైట్గా నేను మిషన్ సౌండ్ తేడా వచ్చిందని కట్టేద్దామని ఎదురెళ్తున్నాను నన్ను ఎవరో పక్క నుంచి లాగినట్టుగా వెనక్కి లాగేసరికి నేను అసలు మిషన్ కూడా కట్టేయకుండా ముందే ఆ మిషన్ తిరిగే తిరిగేదంతా ఊడిపోయి వెనక మళ్ళీ కిటికీకి తగిలింది నేను అక్కడ నిల్చుంటే నా తల పగిలిపోయి నేను అక్కడే చచ్చిపోయేదాన్ని దేవుడు అంత గొప్పగా అసలు నన్ను తప్పించాడండి అంతేకాదండి పాప ఇక్కడ డిగ్రీలో జాయిన్ చేయిద్దాము అసలు ఏ కాలేజీ ఏంటి అని నేను అయ్యగారితో మాట్లాడదామని వచ్చాము అయితే మన సన్నిధిలోనే కొంచెం హేళ్ళగా మాట్లాడినట్టు మీ పాప ఏమి పెద్ద క్లవరేం కాదు అన్నట్టుగా చిన్న చూపు చూశారు అయితే నేను ఒకటే అన్నాను నేను గొప్ప సన్నిధిలో ఉన్నాను మా పాప పెద్దగా చదవకపోయినా సరే దేవుడు నడిపించుకుంటాడని చెప్పాను నేను ఆ రోజు వాళ్ళైతే ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడలేదు దేవుడు మమ్మల్ని అయితే ఇక్కడ అసలు వాళ్ళ సంఘంలో సాక్షిగా నిలబెట్టుకున్నాడు అసలు మా పాప ఎప్పుడు కూడా చదువులో వెనక పడలేదండి అది నా గొప్పతనం కాదు దేవుని ప్రేమను బట్టి ఆమె చదువుకుంటుంది ఎప్పుడు వెనక్కి తగ్గలేదు ఈ రోజు నా ఐ సెట్కి ప్రిపేర్ అవుతుంది మీ అందరూ ఆమె కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి పాప కోసం అంతేకాదండి బాబు జాబ్ విషయంగా చిత్తూరులో జాబ్ చేస్తున్నాడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్గా అయితే దూరం అయిపోతుంది ఇక్కడికి రావాలంటే సెలవులు ఉండటం లేదు రాలేకపోతున్నానని కొంచెం కరోనా వల్ల కూడా మానేశాడు అయితే చాలా బాధపడ్డాడు ఒక ఆరు నెలల దాకా అసలు జాబ్ లేదు చాలా బాధపడ్డాడు నేను దేవుణ్ణి అడుక్కున్నాను అయితే తానే అడుక్కున్నానంట ఏసయ్య ఇలాగ నాకు కనుక కోదాడులో జాబ్ వస్తే అక్కడ జాబ్ ఉందని అంటే నాకు జాబ్ వస్తే కనుక నేను సగం శాలరీలు ఇక్కడికి సన్నిధికి ఇచ్చుకుంటానని అన్నాక ఆ రోజు సాయంత్రానికి ఆయనకు ఫోన్ వచ్చిందండి దేవుడు అద్భుతంగా చేశాడు అయితే ఎమ్మటే వచ్చేయమని చెప్పి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారంట బాబు నేను ఒక రోజు ఇలాగే శనివారం తెల్లారితే శనివారం అండి ఆ రోజు నైట్ నాకు మూడు మూడున్నరకి దర్శనం వచ్చింది బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా అసలు ఎలా అంటే భయంకరంగా ఉందండి ఆ యాక్సిడెంట్ ఎలా అంటే ఇక పిల్లడు ఏమి లేదు ఎవరో చెప్తున్నారు దేవుని చిత్తం అని నేను పొద్దున లెగ్గంగా నా అమ్మగారికి ఫోన్ చేశాను అమ్మ ఇలా జరిగింది బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా అని అయితే పక్కన అయ్యగారు ఉండి అమ్మ ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకోమని చెప్పు అని అన్నారు నేను అదే రీతిగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకున్నాను దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా పిల్లోడికండి లారీలో వెళ్ళాల్సిన వాడు ఆ రోజు వెనక మళ్ళీ బండి వేసుకొని వెళ్తున్నాడు లోడ్ వెళ్తుంటే లారీ వెళ్ళి చెట్టుకు గుద్దాడంట కార్ను తప్పించిపోయి దేవుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా పిల్లోడిని కాపాడాడంట అసలు ఆ రోజు చచ్చిపోవాల్సింది మమ్మీ లారీ వెళ్ళి చెట్టుకు గుద్దేసింది నేను వెనక మళ్ళీ ఆ రోజు లారీలో వెళ్ళలేదు బండిలో వెళ్ళానని దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడు ఇది నా గొప్పదనం కాదండి ప్రతిది దేవుడు చెప్పి చూపించి తప్పిస్తున్నాడు దైవజనులు చేసే ప్రార్థనే 
ఈ సంఘ బలం మీరందరూ నా కుటుంబం కోసం చేస్తున్న ప్రార్థన బట్టి ఇది మమ్మల్ని బట్టి అయితే కాదండి నాకైతే అర్హత లేదు ఈ సన్నిధిలో నిలబడటానికి కూడా అసలు నా బిడ్డల్ని ఈ సన్నిధిలో అంతము వరకు కూడా సాక్షిగా నిలబెట్టుకోవాలని నా బిడ్డ కూడా అసలు ఆయన రక్షణలోనికి రావాలని మీ అందరూ అనుదినం ప్రార్థనలో నా కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయండి ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించడం కాక అనేదికండి రమ్మని నక్కలోలో ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఇక్కడ గొప్ప అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి వెళ్ళండి అని చెప్పారు ఆయన టైలర్ అండి మా సిస్టర్ కూడా టైలరే అయితే మా షాపు షాప్ ఉండేది మా సిస్టర్కి మిషన్లు పాడైపోతే బాగు చేయడానికి వచ్చేవారు ఎక్కడికి వెళ్ళండి అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయని చెప్పారు తర్వాత ఇక్కడ చేపలు అమ్ముతారు కదా ఇక్కడ వాళ్ళ పేర్లు అయితే నాకు తెలియదండి మనుషులైతే తెలుసు అంతే పేర్లు తెలీదు పేర్లతో మనకేం పని ఉందండి అతను చెప్పింది అలాగే ఇక్కడికి వచ్చాము మేము అమ్మగారికి కలిసి కూడా రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అమ్మగారికి కూడా గుర్తులేదండి నేను వచ్చిన విషయం అయితే అమ్మగారు చెప్పారండి సన్నిధికి నడవండి ఏసు రక్తం ఉంది తీసుకుంటారా అన్న తీసుకుంటానండి అని చెప్పాను తీసుకున్నాను రాస్తున్నాను రోజు అలాగే బాగున్నాడండి ఇప్పుడు పర్వాలేదు బాగానే ఉంటాడు దేవుడు ఇదివల్ల మందులు కూడా వాడతలేదండి దేవుడి దయ వల్ల మందులు కూడా వాడతలేదు అన్నీ ఆయనకే అప్పచెప్పేశాను ఆయన ఏమైనా చేయమని మరి ఆయన ఏం చేయనున్నారో మరి గొప్ప సాక్ష్యం అండి దీవించాక